if we use their strategy, so you know people feel loved, and when they are feeling loved, there is a process that happens inside their brains. When people don't feel loved, there is a process that happens. NLP may relationships में दो चीजें हैं दो चीजें जो relationships में major problems होती हैं उनमें से एक चीज है negative association with each other okay जिसका solution is collapsing anchors दूसरी जो चीज होती है not full unfulfilled love strategies so she wants to be told and then she wants to see and then she wants to feel you know that's her strategy for feeling loved but he just keeps showing her and never says anything aur yada dekho main tumhare liye khire ki angoothi li tumhare liye itne tumhe maine ye wala laptop dilaya tumhe wo gaadi de rakhe ha kya hua itni sari kabhi do lafz to bole nahi pyar ke okay because she wants to hear it he wants to show it okay because uski strategy different is in similarly you know she wants he just keep saying it first kar and she wants to see it wo kehte hain i love you darling i love you i love you hum kya bolte rehte hain us baatein karte hain aaj tak dekha kuch nahi maine you know kabhi phool to ek diya nahi inhone mujhe la ke hum baatein aise karte hain because he is saying and she wants to see she she doesn't want to hear it okay so unfulfilled love strategy so sometimes when you're working with couples this is one of the things that you may want to find out how do you know how does each person feel loved and then teach them how to help this person their wife or their husband you know feel loved with even with good intentions you know because they are using a different strategy and they are using a different strategy kitni baar aisa mere sath aisa bahut baar hua it's like kabhi meri amma ne jo hai na khana banaya and sanjeet it's not You know, कितनी देर तक खड़े होके बनाया और उसके अंदर उन्होंने खाने में जो है यानी मेरे लिए बना रही है बट उसमें उन्होंने कोई चीज एडिशनल डाल दी मैं अम्मी से कहता हूँ खाने में तजुर्बा नहीं करो ठीक है जो बना रहे हैं ना वही बना दें जो मुझे पसंद है बना दे उसके मैंने सोचा कि ये इसमें डाल दो बेगम ने भी ये हरकत है मैंने सोचा है डाल दो मैंने कहा यार देखो अगर तुम मेरे लिए बना रहे हो तो वो बनाओ जो मुझे पसंद है देखिए बिकॉज अगर तुम तुमने सोच के अपने डालने तो फिर तुम मेरे लिए थोड़ी बना रही हो तुम तो अपने लिए बना रही हो बिकॉज अगर तुम मेरे लिए बनाओगी तो यू तुम यू विल मेक वॉट आई लाइक एंड आई सीन अ लॉट ऑफ वोमेन डू दैट मैंने सोचा कि ये इसमें डाल दे तो ये उनको अच्छा लगेगा फिर मुझे पता है उनको ये अच्छा लगता है तो फिर आप सोचने की आपने क्यों इतनी जहमत कर रहे हैं उनको सादा ऑमलेट अच्छा लगता है मैंने सोचा आज उसके अंदर टमाटर डाल दू भाई क्यों सोचा आपने जब वो उसने आप सादा टमाटर बगैर टमाटर का ऑमलेट खाते हैं और जी मुझे उनको टमाटर वाला अच्छा मैंने सोचा आज बगैर टमाटर के बना दूं भाई क्यों बगैर टमाटर के अगर उनको टमाटर वाला ऑमलेट खाना होता है तो आप टमाटर वाला बना दें आपको क्या प्रॉब्लम है या एनी दिस इज नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल फेमिन प्रॉब्लम और फिर मैं छोटा सा ना मैं जब नहीं खाता मम्मी कहती मैंने इतनी देर खड़े होकर किचन में बनाया तुम्हारे लिए मैं आपने अगर मेरे लिए बनाया होती तो मेरी वह चीज बनाई होती ना तो ये भी तो दिल करता है ना कि अपनी मर्जी की चीज अपने को खिलाए फिर ये तो ना बोले ना तुम्हारे लिए बनाया लेकिन सर टेस्ट जब डेवलप होता है ना जब आप नई नई चीजें आप ट्राई कराती है किसका टेस्ट खाने का टेस्ट सर नहीं तो आपने खाने का टेस्ट डेवलप करना है या मोहब्बत करना है मोहब्बत पे कम्प्रोमाइज करने नहीं आई नहीं ये तो कोई बात नहीं अरे जी मैंने मोहब्बत भी करवानी है और टेस्ट भी डेवलप कराने भाई एक चीज होगी सर मुझे लगता है थोड़ा हेल्दी होना चाहिए तो मैं उसके लिए चीजें ऐड कर देती हूँ और वो गलत हो जाता है आपका आप कपड़े देती हैं टेलर को बनने के लिए और जब आप कपड़े देती है ना तो टेलर को ख्याल होता है कि ये जो है ना इनके लिए आस्तीन जो है ना ये वाली ज्यादा अच्छी लगेगी इनके ऊपर बड़ी मोहब्बत से बड़ी इज्जत से बड़े एहतराम से आपकी खातिर और फिर वो सोचता है कि ये जो है ना ज्यादा अच्छी लगेगी जब एनी बीबी अगर पहने ना तो मैं इसके अंदर यहाँ पे झालर लगा दू मेरे पास चार सौ रुपए मीटर वाली जैपनीज झालर है ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बहुत अच्छी लगेगी बहुत स्मार्ट लगेगी वो 
آپ کی خاطر آپ کی عزت میں آپ کے احترام میں فری میں وہ یہاں پہ جھارا لگاتا ہے پیچھے یہاں پہ اس کے اتنا بڑا یو نو پھول بناتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گی تو آپ کو جو ہے نا اینڈ یو ول سے ہاں دیکھو کتنا میرا احترام کیا آپ منہ پہ ماریں گے اس کے وہ شرٹ میں نے میرے کپڑا ضائع کر دیا آپ نے کیا خیال ہے آپ کا یا ارے ماں ماشاء اللہ بھائی بہت خیال کیا ماسٹر صاحب آپ نے تو بہت آپ کی مہربانی کتنی خوبصورت جھالر لگائی ہے یعنی آپ نے میرے یو نو نیلے کپڑے کے اوپر یہ براؤن رنگ کی جھالر لگا کے تو وہ فو مزہ آ گیا بھائی بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی Just, just tell me this. If, if a tailor does these kind of things, one time you can probably do it regularly. But if the tailor does it regularly, what will you do? Honestly, tell me. I will change. 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 I سے یار یہ کپڑے خراب کر دیتا ہے اس کو جو کہو کہو کچھ بناتا کچھ اور ہے ہو گئے یا نہیں آن اس بات کرو بالکل اب وہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ذرا اسٹائل ڈیولپ ہو آج کل ذرا فیشن ہے آپ بڑی سادے کپڑے پہنتی ہیں ذرا آپ کہیں جاتی ہیں تو اچھا لگے تو پتا چلے تو اس طرح کی چیز ہو ول یو بائی اینی آف دوز تھنگس Will you accept this? کہ ہاں کہ تو صحیح رہا ہے اس لیے میرے کپڑے ایسے بنا دیتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے ول یو ایکسپٹ اٹ سر یہ ہماری دکھ کی رگ ہے دیٹس دنگ دس تھنگ اباؤٹ دس تو جب آپ کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہیں یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو آپ ٹیلر آپ کے لیے کر رہا ہے سو اٹس گڈ فار یو ناٹ گڈ فار می I am okay and you are not okay? If I do it, I am doing it for the taste development and health, so I am doing it for the taste development. So the tailor is doing it for the taste development, so that's wrong. If I am doing it for someone else, then I am okay. I mean, this is کچھ سمجھا میں میرے اندر شوہر کہتا ہے تم اتنا کام کرتی ہو اکیلی تھک جاتی ہو تو میں نے سوچا تمہاری مدد کے لیے ایک بیوی اور لے آتا ہوں بس تمہاری محبت میں کیونکہ تم اتنا تھک جاتی ہو صبح سے شام تک میں دیکھتا ہوں بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہو تمہاری صحت بھی گر رہی ہے اتنا تم کام کرتی ہو تو مجھے مناسب نہیں لگتا اتنی تم سے محبت ہے میں اس لیے ایک نوجوان لڑکی مذہب کو پیسے جا کے تبلیغ کی باتیں کرتی ہیں واس کرتی ہیں لوگوں کو یہاں شوہر جو ایک محرم گھر میں لا رہا ہے تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں نا محرم کو دیکھتے رہو کیسی باتیں پیٹرن ڈفرینٹ نہیں غور کیجیے پیٹرن ایکزیکٹ سیم ہے کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے وہ کرے تو غلط ہے میں کروں تو ٹھیک ہے آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ تم نے خراب کر دیا کھانا تو رادر دین ایکسپٹ ایڈمٹنگ یور مسٹیک یس آئی میڈ اے مسٹیک یو آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی اٹ بائی سینگ آئی ہیڈ گڈ انٹینشن میں تو ہیلتھ کے لیے بنا رہی تھی اس نے کہا بھائی میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے میں بالغ ہوں میں چھ سال کا بچہ نہیں ہوں اوکے تو میں شادی کر کے لایا تو میں اما بنا دیا میں بالغ آدمی ہوں اوکے میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہوں تو میری صحت کا خیال نہ کر تو میرے لیے کھانا بنا دیا کر جیسا مجھے پسند ہے 
नहीं 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 मैं बता दू टेस्ट मैं तुम्हारा डेवलप कराऊंगी इस उम्र में तुम्हारी अम्मा ने कुछ की नहीं तरबियत सही मैं करूंगी और मुझे तो पता नहीं नो पला पलाया मुझे तो उन्होंने बच्चा दे दिया है मैं पाल रही हूं उसको बीबी उसकी तरबियत आप उस तरह से कर रही हैं मुझे अपनी नाक पे कालक नजर नहीं आती देखना है दूसरों पे नजर आती है What I have felt is ke, uh, after five years of marriage na, wives try to to become mothers to their husbands. So, wo wala treatment hum dena shru kar deta, I realized and then, and then, this, and then, now realize and then the conflict began. Understand this. A man already has a mother. Yes. He wants a wife. And when this wife becomes a mother, he wants a wife. Yeah. And then he goes to other women. Yeah. because he doesn't see a wife he sees a mother someone treating him as a mother now he wants a wife and so jab bachcho ko treat karte karte hum hum wohi strategy husband ke upar bhi apply karna yeah, now he looks for a wife and then you say dekho you know it's like study of moles what has to happen for this to take this shape something has happened you are you know molding your relationship by you know taking those wrong identities in your relationship it's a wrong thing and then you know it's like engage she's me aapko bata raha hu sessions pe pata nahi kitni baar maine ye sari patterns dekhe hain logon ke you know so they have this strategy the thing oh this mat badi hoshiari ki baat kare kyun bachcha hai wo usko apni sehat ka khayal rakhna nahi aata आपसे पहले वो भूखा मर रहा था उसको सेहत का उसका ख्याल नहीं था आपको मिला था तो लागर सा आदमी आपने रोड पे से उठाया था वाई मेक्स नो सेंस सेम इज विद यू नो husbands do similar kind of things because ittefaq se yahan pe husbands ka main khawatin zyada hai to isliye i am addressing you more but sometimes like husband act as if like okay yes mummy they become mama's boys but you know it's like would you disbalance create hota hai na main apni bibi se baat kar raha tha bhi main usko bata raha tha arthral yaad hai so i was talking about arthral ka usme देखो अर्थरल के अंदर जो जो चीज है वाई इज दिस करेक्टर सो अपीलिंग फॉर मेन एंड वुमेन टू वाई क्योंकि इसका इस्लामी हिस्ट्री से ताल्लुक है क्रैप डोंट गिव मी दोस्ट क्रैप्स ओके आपको रैम्बो भी बुत तो नहीं अच्छा लगता अगर आप रैम्बो को देखते ओके मैं जॉन रैम्बो की बात कर रहा हूँ जो फिल्म का ही हूँ जितना अर्थरल किसी को अच्छा लगा क्यों बिकॉज अर्थरल you know comes as a man okay it's his wo jo uske character mein depict kiya hai ab mujhe ab mujhe nahi pata wo asal actor jo hai uski zindagi kaisi hai aur wo asal mein kaisa hai but jo role usne play kiya hai us character ki main baat kar raha hu us drama ke us character ki okay he is a man who has men around him okay start hota hai aap agar khali pehle 10 minute पहले किस के पहले दस मिनट देखें यू विल सी समथिंग सो हे इज अ मैन हुज गोइंग आउट फॉर फॉर हंटिंग मर्द का काम क्या है मर्द का काम है टू फीड हिज फैमिली सो इज गोइंग आउट फॉर हंटिंग टू हंट फॉर हिज प्लान फॉर हिज फैमिली ओके उसके साथ देने वाले कौन लोग हैं चूचे नहीं है उसी की तरह के चार जाबाज हैं Now he goes and वहां पर वो अपने काम से काम कर रहे हैं बट देन दे सी समन इन नीड और वो उसकी उस मजलूम को देख कर दे डोंट हाइड बैक कि हमें कोई तीर ना मार दे हम भाग लें विदाउट नोइंग हु दिस पर्सन इज दे सी दैट दीज दीज पीपल नीड हेल्प दे गो एन हेल्प दे फाइट फॉर देम प्रोटेक्ट देम so they show courage 
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग पहले दस मिनट में वो जो कैरेक्टर है ना वो उसका जो मैनलीनेस है वो सामने आ गई है अब क्या होता है अब जो बेगम जो है वो उसको थोड़ा सा और देखो देन दे हैव वॉट एवर इशूज इवेंचुअली वेन दे गेट मैरिड नाउ अर्थरल हैज अ मिशन ही हैज अ विजन ही डजेंट से कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत जवान बीवी को छोड़ के कहाँ जाऊंगा जंग वंग पे लड़ने के लिए मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा हमारी एक है काफिला चल रहा है जैसे चलने दो मामला को ओके जब भी तो कॉल थोड़ी दे रहे हैं जब कॉल आएगी अभी तो छह दिन है कॉल आने में तो उस कॉल आएगी तो उसके बाद फिर निकलेंगे ओके सो ही इज नॉट डूइंग दैट वो उस बीवी को अपने फैमिली को अपने घर को छोड़ के ही गोज फॉर हिज मिशन टू यू नो टू फिलफिल फुलफिल हिज मिशन दैट्स the man and that is what makes that man attractive